ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம போன வீடியோவில் ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட பாடியை பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம அதோட ஸ்பிண்டலை பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மெக்கான்ஸ் அதோட நான் உங்களோட மணி வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஓகே இதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்த ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட பாடி இதில் வந்து நீங்கள் இங்கே ஷேடட் வித் ஜிங்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்றது தெரியும் இது போன கிளாஸில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸில் ஸ்பிண்டில் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ஸ்பிண்டில் இதோட ஹெட்டில் ஒரு வி ஷேப் நட்டு மாதிரி ஒன்று லாக் பண்ணி அதை இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணோன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் அப் ஆகும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஸ்பிண்டில் இப்போ நம்ம ஸ்பிண்டில் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிப்போமா ஃபஸ்ட்டு நியூ கொடுத்துக்கோங்க போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் சேர்த்துருங்க இதுக்கான பேர் நம்ம என்ன ஆக்குறோன்னா ஸ்பிண்டில் ஸ்பிண்டில்னு பேர் வச்சுட்டு ஓகே கொடுங்க பார்ட் டயக்ராம் தான் அதில் வந்து நமக்கு தேவை வந்து சாலிட் பார்ட் எம்எம்கேஎஸ் எம்எம்னா உங்களுக்கு வந்து மில்லி மீட்ரு கேனா கிலோகிராம் அண்ட் செகண்ட்ஸ் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா நியூ பேஜு ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆன மாதிரி ஒரு நியூ பேஜ் க்ரியேட் ஆகிடும் இதை வந்து நம்ம டாப் லைனில் வரைய போகிறோம் டாப் லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கெட்ச் கொடுத்துருங்க ஸ்கெட்ச் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் இது அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுப்போம் டபுள் எஸ்கேப் கொடுத்துருங்க டபுள் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் அப்படியே வெளில வந்துடுங்க வெளில வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் கொடுத்துருங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுங்க எக்ஸ்ட்ரூட் வந்து டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷன் போயிடும் இது டோட்டலாக எயிட்டி த்ரீ எம்எம் ஹைட் இருக்கும் அதனால் எயிட்டி த்ரீ நான் கொடுக்குறேன் எயிட்டி த்ரீ கொடுத்துட்டு திரும்ப டாப் லைனை செலக்ட் அதாவது டாப் சர்ஃபேஸ் அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரூட் ஆன பார்ட்டோட டாப் சர்ஃபேஸை சூஸ் பண்ணி ஸ்கெட்ச் கொடுங்க ஸ்கெட்ச் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டூ எம்எம் சர்க்கிள் ட்வெண்ட்டி டூ சாரி டுவெல் அப்புறம் இன்னொரு சர்க்கிள் அது ஃபுல்லாக ஹோல் சர்க்கிளையும் பிடிக்கணும் சரி டுவெண்ட்டி டூ வச்சுப்போம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டேமேஜஸை மாற்றிப்போம் வெளில வாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் கொடுங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுங்க எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட்டுக்கு போயிடும் இது ஜஸ்ட்டு தேர்ட்டின் எவ்வளோ தான் இருக்கும் தேர்ட்டின் எவ்வளோ கொடுத்து டிக்கு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஸோ அப்படியே அந்த பாட்டை வந்து திருப்பி டவுன்வர்ட் சர்ஃபேஸில் ஸ்கெட்ச் பண்ணுங்க ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போது இங்கே வந்து நமக்கு தேர்ட்டி எயிட் எம்எம் சர்க்கிள் தேவை தேர்ட்டி எயிட் எம்எம் கொடுத்துட்டு தேர்ட்டி எயிட் கொடுத்துருங்க தேர்ட்டி எயிட் கொடுத்துட்டு திரும்ப எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து வெளில வந்துடுங்க எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுக்க போகிறீங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் போயிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுங்க எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துட்டு மொத்தமாக அந்த டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் லென்த் இருக்கும் அந்த ஸ்பிண்டில் டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி த்ரீ ஸோ உங்களுக்கு நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் எம்எம் கிடைக்கும் அந்த கீழே கஸ் ரேஞ்சு அதில் தான் நம்ம த்ரெட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ச லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹோல் மாதிரி தேவை அந்த ஹோல் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு பிளேனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் பர்பண்டிகுலர் பிளேன் நம்ம வாரண்ட் டாப் பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறோம் அதுக்கு இங்கே ரெஃபரன்ஸ்னு இருக்கும் இப்போ செலக்ட் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் வந்துடும் சர்க்கிள் கொடுத்து இங்கேருந்து வந்து பன்னெண்டு எம்எம் இதோட டோட்டல் ஐட்டம் தேவை எயிட்டி த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா அது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸில் வந்து இருக்கும் எந்த ரெஃபரன்ஸ்னால் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து அதாவது இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனில் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கும் அதனால தான் தென் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு வெளில வந்துடுங்க வெளில வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் திரும்ப எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுங்க எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் போர்ஷனில் தான் இருக்குது இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கட் ஆகணும் அதனால் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துட்டு ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து டபுள் சைட் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு பக்கமும் கட் ஆகி வந்துடும் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸ்ட்ரூட் சிமெட்ரிக்கலி அப்படி சொல்லி டபுள் சைட் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமே
ரெஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா அங்கேயே ஒரு சென்டர் லைன் மாதிரி தெரியும் அந்த லைனில் வச்சு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு அதோட டயமீட்டர் டுவெல் எம்எம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் திரும்பவும் வெளில வந்துடுங்க வெளில வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் கொடுத்துட்டு அதே எக்ஸ்ட்ரூட் கட்டு தான் அதே ட சிமெட்ரிக்கல் எக்ஸ்ட்ரூட் தான் கட்டிங் தான் ஒரு தடவை ரோல் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக கட் ஆகிடும் கட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் போயிட்டு டாப் பிளேனஸ் டாப் சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அங்கே ஹோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஹோல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது எந்த மாதிரி ஹோல்னால் நமக்கு வந்து ஸ்க்ரூ டைப் ஹோல் வேணும் அதுக்கப்புறம் ஐஎஸ்ஓ மெட்ரிக்கு வந்து எம் டுவெல் ஒன் வச்சுக்கோங்க எம் டுவெல் க்ராஸ் ஒன் ஒரு தள்ளிட்டு வந்து ஒரு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டெப்த் இருக்கணும் இப்போ இது வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டில் கரெக்டாக சர்ஃபேஸ் வந்து எடுத்துருச்சு கொலினி கோஆக்சியல் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் இந்த ஆக்சிஸ் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கோங்க கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு அந்த ஆக்சஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அந்த சென்டர் போய் பிளேஸ் ஆகிடும் நீங்கள் டாப் வியூவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டாப் வியூவில் இருக்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஆகிடும் இல்லைனா இன்னொரு தடவை கூட காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு இது இப்போ கிளிக் பண்ண உடனே சென்டர் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இங்கே வந்து குவாக்சியலில் இருக்கணும் லீனியரில் இருக்கக்கூடாது கொடுத்துட்டு டிக் கொடுத்துருங்க டிக் கொடுத்துட்டு ஸ்டாண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூவோட ட்ரைங்குலர் ஏஜ் வந்து இந்த சர்க்கிளை டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு வரணும் கரெக்டாக வந்துருக்கு அடுத்து வந்து இப்போ எனக்கு இதில் த்ரெட்டு வேணும் அப்படின்னும்போது டாப் வியூ பர்பண்டிகுலர் பிளேன் செலக்ட் பண்ணி அதில் ஸ்கெச் கொடுத்துருங்க ஸ்கெச் கொடுத்துட்டு ஒரு சென்டர் லைன் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சென்டர் லைன் போட்டு அப்புறம் லைன் வரைங்க கரெக்டாக கீழே இருந்து மேலே அதுவே அந்த பாயிண்ட்ஸை காமிக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம அந்த தேர்ட்டி எயிட் எம்எம் டயமீட்டர் சொன்னோம்ல அதில் தான் வரைய போகிறோம் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே ஸ்வீப்ன்ற ஆப்ஷனில் ஹெலிகல் ஸ்வீப் சும்மா நமக்கு த்ரெட்டு கட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்காக தான் அதை பண்ணுறோம் வேறு எதுக்கும் இல்லை அடுத்து வந்து இந்த இடத்த நல்லா ஜூம் இன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த நம்ம சிமெட்ரிக்கல் எக்ஸ்ட்ரூப் கொடுத்துருந்தோம்னா இந்த லைன் வந்து இங்கே மீட் ஆகிருக்கும் இங்கே ஒரு வயலட் கலர் லைனோட மீட் ஆகிருக்கும் அந்த பண்ணாத்தால் இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வரலனா நான் என் கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு திரும்பி பண்ணுறேன் ஒரு சர்க்குலர் எடுத்துக்கோங்க சர்க்குலர் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு டிக் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹெலிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் போய்க்கோங்க நமக்கு பிச்சு வந்து பிச்சு செவன் எம்எம் இது நமக்கு மேலே வரணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வந்துடும் இப்போ எனக்கு கட் எடுக்கணுன்றதால நான் அந்த ரிமூவ் மெட்டீரியல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே கட் எடுத்துருச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா சாம்ஃபர் சாம்ஃபரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏஜியும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி இந்த ஏஜியும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக சாம்ஃபருக்கு வந்து டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெய் வந்து டென்னு கொடுக்குறேன் டென் எம்எம் கொடுக்குறேன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக அவர்த்த நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு டைம் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சாம்ஃபர் கொடுத்துட்டு நான் கண்ட்ரோல் பிடிக்கல டி பை டியை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டின்னு மாற்றிட்டேன் இப்போ நான் இந்த இந்த இது மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பாருங்கள் இது செலக்ட் ஆகும்போது என்ன சின்ன ஏரர் மாற்றி ச நம்ம செல சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணால் சாம்பர் ஆகாது எஜ்ஜஸை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த எஜ்ஜை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த எஜ்ஜை கண்ட்ரோல் பிடிக்காமல் செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ இந்த எஜ்ஜோட டைமென்ஷன்ஸை மட்டும் வெரி பண்ணலாம் செவன் குத்து என்ட்ரு குத்தா செவனாக மாறுது ஆக்சுவலாக மேலேயும் சேர்ந்தனா மாறணும் மாறாது இதில் இப்போ நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு மாற்றிட்டு அதை டென்னை நான் கொடுத்து மாற்றிக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டி கொடுத்து டென்னு ஆக்சுவலாக இருக்குது
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூட சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ